Esses alimentos fazem mal para o organismo e consumidos principalmente em grande quantidade. Sabrina Barbosa está com a nutricionista que vai trazer maiores detalhes. Oi, Sabrina. O que é que pode ou que não pode comer, Sabrina? E qual a quantidade? Tribuna Livre. Oi, Bruno. E vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, vamos falar de saúde, sim. Hoje, no corre-corre do nosso dia a dia, a gente está tentando ter uma vida mais prática. E nessa questão da praticidade vem que os alimentos ultraprocessados, aqueles mais rápidos que só tirar da embalagem e comer, isso faz muito mal à saúde. Mas como é que a gente pode, então, ter a praticidade e retirando esses alimentos ultraprocessados? E quais são os alimentos ultraprocessados? São muitas perguntas, né? Que eu vou fazer agora ao nosso nutricionista, Joacir Barcos, que está aqui comigo. Doutor Joacir, bem-vindo à nossa programação. Eu já começo perguntando, esclareça para a gente o que são alimentos ultraprocessados. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Então... Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por vários processos no, é, durante a sua fabricação até chegar na gôndola do supermercado para que a gente possa consumir. Oficialmente são classificados os alimentos em quatro tipos, os in natura, os processados, os minimamente processados e os ultraprocessados. Então são alimentos que na sua composição... Eles são ricos de corantes, emulsificantes, são muito ricos em gordura, em sódio, em açúcares. E esses alimentos já estão associados, de acordo com vários estudos que a gente tem na literatura, a vários tipos de problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares e até mesmo, até mais de 25 tipos de cânceres são, é, são é, proporcionados pelo alto consumo desse tipo de alimento no nosso dia a dia. A gente tem que evitar... É, o consumo cada vez mais desse alimento, procurar uma alimentação rica e balanceada, principalmente optando por, op por opções mais saudáveis, é, por frutas, verduras, legumes, cereais e tudo aquilo que foge desse alimento que é muito mais ultraprocessado. Muito bem, olha, tá, olha, é uma confusão aqui de coisas, porque eu tô achando que essa reportagem é pra mim especialmente. Sabe, porque a gente tava aqui conversando, Bruno, sobre o que foi que você comeu ontem, qual a última, o último alimento, a última coisa que você comeu ontem, e aí eu comi um cuscuzinho com ovo, um pouquinho de leite, tá ótimo, mas coloquei sazon. O tempero, aquele tempero pronto, ali é um ultraprocessado, é um risco grande. Exato, é muito rico em sódio tem gordura, então o correto seria você temperar esse ovo com sal, ou então o próprio sal da manteiga que você fritou com, com manteiga da terra, manteiga de garrafa, já é salgado, sua alimentação estaria perfeita. Mas ao colocar esse ingrediente na, no seu jantar, você simplesmente consumiu desnecessariamente um, um alimento ultraprocessado. Então a gente tem a opção e é isso que a gente tem que fazer. Ao invés, por exemplo, de colocar uma lasanha congelada, que é muito, com muita gordura, muito sódio, muitos aditivos, conservantes, é, o que, é que a indústria faz? Coloca tudo isso no produto para aumentar o tempo de prateleira, o tempo de vida útil. Então quanto maior for a validade desse alimento, mais aditivos são adicionados nesse alimento. Então, é muito mais saudável você cozinhar o macarrão, cozinhar a carne moída e fazer aquela lasanha caseira feita em casa. Vai ser um alimento processado, porque são vários ingredientes, mas não vai ser ultra processado, cheia de conservante, cheia de sódio. Então, a gente tem que usar aquela máxima que nós usamos na nutrição e é descasque mais, desembale menos. Então, prefira fazer essa refeição... Se vai fazer um bolo, evite aquela mistura pronta de bolo, que é ultra processada, com muito açúcar, com muita coisa. Então faça o seu bolo, compre a farinha de trigo, compre uma manteiga de boa qualidade e faça o seu alimento. Então a gente faz um investimento, a gente perde um pouco mais de tempo, mas muitas vezes, e eu acredito que na maioria das vezes, vai ficar muito mais gostosa aquela lasanha da mamãe no domingo, aquele bolo de milho que é feito para tomar de tarde com no um chazinho, com um cafezinho, do que aquele que você já compra pronto na gôndola do supermercado. É mais prático, mas com certeza não vai trazer coisa boa para a nossa saúde. E tem uma dúvida dos telespectadores, que agora algumas embalagens, elas praticamente estão obrigadas a colocar o teor de açúcar. E aquele destaque que fica lá em cima, alto teor de açúcar, alto teor de gordura. O que, que aquilo significa e como que aquilo pode ajudar a nós consumidores a melhorar a nossa alimentação, doutor? Isso, isso foram as regras atualizadas da Anvisa que obrigaram a, a que o fabricante informe em alto e bom som, né, no, no rótulo, na parte da frente, quando aconteceu a atualização da tabela nutricional, 
Então, todo alimento que nós pegamos no supermercado, ele tem que informar esse tipo de, de, de substância. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, um biscoito recheado, vai estar tá lá na capa dele, que ele é alto em gordura trans, ele é alto em, em, em muito açúcar. Então, isso esclarece e deixa à vista do consumidor que ele está levando um produto que tem ingredientes em alta concentração e esses ingredientes eles não fazem bem para a nossa saúde. Então, esse tipo de atitude diminui um pouco o consumo, porque a pessoa vai comprar tendo ciência de que está levando para casa uma coisa que não é saudável. Muito bem. Obrigada, viu, doutor, pelas suas dicas. Olha, Bruno, vamos fazer o seguinte, vamos adaptar. Esse negócio de praticidade não vai levar a gente a ter uma vida longa. Então é melhor fazer igual que o doutor Joacir acabou de dar uma dica muito boa. Desembalar menos e descascar mais, ou seja, descascar a fruta, lavar bem aquela verdura, colocar aquele prato bem colorido, quanto mais in natura, que é natural, afinal de contas Deus nos deu isso. Legumes, frutas, verduras e até os animais para a gente se alimentar com coisa altamente viva e saudável. Por que, que a gente está escolhendo então, as embalagens? Tá errado esse negócio e essa conta não fecha. Então, fica a dica pra mim, pra você aí de casa, pro nosso apresentador também. Nada de praticidade, viu, pessoal? Vamos ter longa vida utilizando aí, claro, uma alimentação saudável e balanceada. Eu volto com você aos estudos da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Falamos sobre o um tema tão importante que é a alimentação saudável para todos nós. E aí, meu amigo? Chega pra cá falar de coisa que boa, Renato. Você tá bem, meu irmão? falar de saúde visual.